Die Sonne macht Gummi, macht Stein aus Gummi. Das ist schon der Wahnsinn. Einmal die Tür zu hören, liegt die Scheibe daneben. Hallo und herzlich willkommen zu unserem neuen Video. Heute geht es mal wieder an T2. Und zwar will ich da jetzt mal ein anderes Lenkrad montieren. Wie man sieht, ist es ja hier dadurch, dass jetzt die Sitzerhöhung drin ist, diese Tabs, 4 cm, ziemlich knapp zwischen Lenkrad und Sitz. Deshalb will ich ein etwas kleineres Lenkrad montieren. Außerdem auch, weil das Lenkrad, naja, es ist mehr wie ein Schiffsruder. Oder, ja, ich weiß nicht, wie man es jetzt genau nennen kann. Auf jeden Fall halt nicht mehr das Allerschönste. Deswegen geht es jetzt da dran, das zu lösen. Ach so, und zwar wird der Hupenknopf hier gelöst. Nicht an dem silbernen Ring, weil wenn man das an dem silbernen Ring probiert, passiert genau das, was hier irgendjemandem schon mal passiert ist, bricht das raus. Ja, los geht's. Viel Spaß dabei. Und ihr werdet gleich sehen, was von den Kart reinkommt. So, dann löse ich mal hier die 27 runter. Hier ist das alte. Machen wir jetzt ab. Hier haben wir die Narbe von dem neuen. Auf. Wird jetzt noch nicht verschraubt, weil ich will dann erstmal ein bisschen hin und her fahren und gucken, dass es wirklich auf gerade Auslauf ist. Die Räder stehen zwar auf gerade und das alte Lenker war auch auf gerade, aber na, nicht, dass es nachher festgezogen ist und steht bei gerade Ausfahrt schief. So, jetzt wird das Lenker hier drauf gesetzt und mit Imbusschrauben an der Narbe verschraubt. Sogar ein Imbus dabei, alles am Mann hier, alles dabei. Bin ich mal gespannt, wie sich das fährt. Das ist schon mal ein Eckchen kleiner als das andere. Das andere war ja wirklich wie bei einem Schiff. Das Steuerrad. Gut, hier das ist wie bei einem Motorboot. Bei einem Sportmotorboot. Imbus ist zwar dabei, aber was du da nicht so wirklich. So, erste Fahrt schon gemacht. Geht einwandfrei. Jetzt sehe ich hier diese kleinen Viertelschrauben nochmal nach. Der Imbus, der dabei ist, der passt nicht. Und ich habe auch keinen in der Größe. Irgendwie eine komische Größe. Aber kriegen wir alles hin. So. Hier ist die Einbauanleitung für die Hupe. Eigentlich müsste ich das auch so, aber naja, wenn sie dabei ist, nehme ich sie mal. Hier ist halt nochmal extra Masse dran. Das wird dann hier befestigt. Das Kabel hier drauf. bisschen mit Silikonspray einspülen, weil das hier mit einem Gummi hält. Geht das ein bisschen leichter drauf. Scheiße. 
Alter, hier ist so blöd. Das Kabel ist natürlich auch sehr kurz. So, Lenkrad ist drin. Rube geht. Ich finde es cool. Sehr schön. Jetzt geht es weiter an dem schicken Fahrzeug. Und zwar wird jetzt die Dichtung der Schiebetür gewechselt. In diesem Fenster. Weil die ist wirklich in einem Scheißzustand. Und die sogar schon locker da hinten. Irgendwann fliegt die ganze Scheibe raus. Das wollen wir nicht, deswegen kommt da jetzt eine neue Dichtung samt Chromrahmen rein. Weiter geht's. So, jetzt mache ich mich dran und schneide die Dichtung hier raus. Jetzt mache ich ein Cuttermesser von innen, weil die Dichtung ist eh schrott. Bevor ich die Scheibe kaputt mache, schneide ich die Dichtung raus. Gegangen, ohne dass er kaputt gegangen ist, die Scheibe. Aber die Dichtung ist wirklich. Die Sonne macht Gummi, macht Stein aus Gummi. Das ist schon der Wahnsinn. nichts dran. Hundertprozentig ist er noch. Die Dichtung hier vorne, die ist auch noch gut. Die lasse ich drin. Und da liegt schon die neue, inklusive Zierer. Die werde ich jetzt mal auf die Scheibe machen. Die neue Dichtung ist jetzt an der Scheibe dran. Ich habe auch schon eine Wäscheleine oder eher gesagt ein Kabel hier durchgezogen, wo sie dann reingezogen wird mit. Und ganz wichtig, immer richtig schön mit Silikonspray einsprühen. Auf der anderen Seite Zierleiste ist auch drin, geht halt immer äh, nicht ganz so gut rein. Ich habe da eigentlich extra Werkzeug für, um das einzuziehen. Das Werkzeug habe ich irgendwie geliehen. Ja, nicht wiedergekriegt, aber es ging jetzt auch so. Ja, dann machen wir uns jetzt mal da dran, die Scheibe einzuziehen. Und dann war es das schon. Jetzt. Ja, dann muss ich richtig eingestellt. Aber normal hört ihr das von beiden. Ein Video sah ja als Gobosch. <lacht> ja, ja, ich hab's, ich hab's gesehen ja eben. 
Und dann bist du erst rausgegangen, weil das Akku so laut war, ne? Ja. Hast du schon eigentlich was gesagt, was wir hier jetzt machen wollen? Das hab ich gestern gesagt. Also, also. Ich schau doch jetzt. Mach mal unten drunter mal. Ich die Scheibe noch nehmen. Nee. Das wäre was, ja? Nein, das ist die beides kaputt. Die Scheibe und die Dichtung. Na ja, gut, die setzt sich noch die Scheibe. Hundertprozentig. Wenn ich jetzt und fahre, dann ich das Haus, wo die Straße richtig hoppelig ist. Das sind die ganzen Scheiben. Vor allem die hier. Also hier hätte es nicht lange gedauert. Ich habe neulich hab ich da was gemacht. Drückst du, du konntest die ganze Scheibe. Das ist mal innen komplett durchgerissen. Und irgendwann hätte ich die Tür zugehauen. Dann wäre es raus. Ja. Die Batterie leer gewesen. Das habe ich überhaupt nicht mehr gehabt, seitdem ich das Auto habe. Bin ich mit dem T1 bin ich erstmal 160 gefahren. Mit dem? Ja, und dann habe ich gelesen. Bei der Einlaufphase soll <lacht> möglichst unter 3000 bleiben. <lacht> da hat einer geschrieben, der ist da 600 Kilometer jetzt gefahren, der hat, er ist jetzt mal 140 gefahren. Und dann haben alle gesagt, oh Gott, das wäre. <lacht> ich hätte mal 150 Kilometer gefahren gehabt. Und ich bin gestern ganz da draußen gefahren. Ganz lange da. Hundertprozentig, jetzt ganz wieder Regen draußen. So, das war's mit dem Thema Scheibe. Scheibe drin, muss nur noch geputzt werden. Mal sehen, wer das macht. Ich irgendwann mal wahrscheinlich. Ja, dann macht ihr die Verabschiedung, oder? Ich habe zwar nicht viel gemacht, aber wenn euch das Video gefallen hat, wie immer, Like da lassen, Kanal abonnieren und bis nächste Woche. Macht's gut. Genau, bis dann. Tschüss. Tschü. GoPro ausschalten. Äh, ne, Aufnahme stoppen. Ach, jetzt habe ich das wieder vertauscht alles. Aufnahme stoppen.